余伟的母亲是在日本人的清乡中遇难的，这是他母亲唯一留下的。原来他总说，等结婚了，就把母亲的这个桌子送给妻子。他才二十岁啊，他会被评为烈士，你的嘉奖也会很快宣布。云伟就在我眼前牺牲了，那一刻我觉得我自己特别无能为力。已经组织人准备强攻进去了。日本人越来越猖獗了，还有太多的事情等着我们去完成。警察，早くの。火災警報は偽物だ。おそらく犯人は昨夜建物から出ていなかったんだ。どうやら地元人の言葉を鵜呑みに信じてはいけませんな。忘れるんじゃねえぞ。やつは軍刀を裏切った。仁義を捨てた人間を。俺は。俺は信じるべきではなかったんだ。油断してしまった。この俺が油断してしまった。このこと。この件を軍部は決して許さないだろう。进来。顾站长，谢谢你。小李，这两天我一直在想。能为了利益构陷同僚的人，如果不被彻底查出来，那将来还会有更多的人会遭到陷害。那你也觉得？可是我现在找不到任何的突破。现在唯一的途径应该是从宪兵司令部的内部找到信息来源。只要我查到了，我会马上告诉你。那有什么需要我做的，您也随时通知我。等待您的好消息了。好，去吧。是派遣軍司令部より高橋千兵衛上海憲兵司令部司令官を構想し、今井陽介司令官に交代するよう命令。即日執行されたし。ここのことは頼みます。もし私なら。将軍が死んだその日、腹を切ってみせる。それが真の帝国軍人の尊厳だ。
陈主任，你可以进来。陈主任，我是。鄙人，金井杨佑，由今天开始，接替高桥前兵卫，担任宪兵司令部的司令职务。金井司令，你好。陈主任，你之前上报的很多情报，都是特高课早就掌握的。军统上海区的工作地点，以及共产党的江苏省委，还包括他们背后的渔夫。我要求你尽快整理出一套方案，以及推动的时间节点。是这样的，渔夫的电台呢已经转移到了法租界。我想进入法租界，利用伪装的测向车继续监测。军统上海区的很多重要人物，都是你的老部下。你们曾经共同生活、战斗过，而且参与刺杀上村靖将军的林南生，就是你亲自带到上海来的。没错，林南生是我亲自带来上海的，但是这次刺杀上尊敬将军的，据我分析，应该是共党方面的人。总之，司令，在中日双方合作的问题上，我的态度一向非常的坚定，建立共存共荣的新秩序是咱们共同的目标，请你相信我的忠诚。陈主任，一切反日势力都是我们要清剿的对象。你已经浪费太多时间了。我要的不是分析，是结果。用你的实际行动，向皇军证明你的忠诚。这是忠义救国军攻击新四军的最新部署，我会尽快发给老家。大敌当前说是一致抗日，他们还在不断搞摩擦。宪兵司令部新来的司令叫金井杨佑，曾经主持破获了我们在北平和天津多个联络站。他的到来。会让七十六号压力更大。上海以后的局势会越来越严峻，法租界只会比以前更糟。哎，喂，好了没？
那小姐，这位先生已经给过了，你慢点。谢谢。我已经按你们的要求接近陈默群了，你们要得到什么消息？蓝小姐，我不需要得到他的任何消息，我只希望您能和他有一次单独接触的机会。陈默群是汉奸，人人得而诛之，您这么做呢，是为国为民。东西我给您放在包里，无色无味，您放心，药效发作的时间足够您离开的了。这样的暗杀连你们军统都办不到，何苦为难我这样一个平民百姓？现在处处多疑，尤其是在公开场，他身边一定会有。三天后是蓝小姐的生日吧？这是最好的机会。您早一天完成任务，我也可以早一天安排你去重庆。我一直盯着陈丽的动向，她的行动特别谨慎，非必要场合从不出席。听说她的车用的都是防弹玻璃，这些照片也是盯了很久才拍到的。这在哪儿拍到的？日然去了一个舞厅，他偶尔会去做客。今天您怎么会有空来我这儿啊？快请坐，快请坐。没办法，找你多次，你避而不见，我只能登门拜访哦。哎，自从跟日本人合作干这烟土买卖，啊，我才知道他们到底有多难伺候啊！每天忙得我连吃饭的功夫都没有。拿日本人吓唬我？我哪敢呢、啊？您可是有枪有炮有队伍的人。找你问的事情有头绪了吗？这大厅宪兵司令部里面的事儿，这不是要我命吗？我也是有家有父母的。行了，别说的那么吓人。我听说宪兵司令部有几个线索，也好这一口。你有办法？别看您平时不露面，我这点事儿您全了解。我是真的不敢惹您。咱们说好了。这事儿我会尽力，但是能打听出多少，您千万别跟我计较啊！尽快，你这个地方我不想多来。
滚滚水东望里。方向，十点钟的方向，快！清安风喂。你怎么来了？进屋说话，方便吗？孩子呢？邻居带着呢。你跟陈梦君走得很近，他现在是什么人，你知道吗？没事儿，我就是需要钱。你说的我都明白。蓝小霞，我必须要提醒你，你现在跟陈梦君在一起非常危险。你来就是为了跟我说这事儿。谢谢你。你说的我知道了，你先回去吧，我今天还有点别的事，改天我请你吃饭。
蓝小姐，我是小胡。来啦，胡处长。蓝小姐，今天是您的生日，坐收坐收。您这么早就来啦，我。哟，蓝小姐还没准备好，那您先准备。好，我先准备，您稍等我一会儿。好。小姐，没事，您先准备，什么时候准备好了，我们再走，不着急。啊，胡处长，胡处长，您看我。蓝小姐，失礼了，那我在门口等您。麻烦您帮我把门关一下。好。啊，谢谢。辛苦了，不要紧的。子路，过来。子路，乖啊，妈妈一会儿就回来。去吧，谢谢啊，没事。胡处长，咱们走。请，安小姐。小心脚下，蓝小姐。怎么了，胡处长？您知道那辆车是谁的吗？不知道哎，昨天晚上回家好像就在这儿了。您请。走吧。小姐，请。这里请。谢谢。蓝小姐，请您稍等一下，陈主任马上就到。您去忙事情，我自己等就好了。陈主任交代过了，今天是您的生日，您的生日就是最大的事儿。你先喝水，谢谢。陈主任好，蓝小姐，陈主任到了，我去迎接陈主任。嗯。蓝小姐已经到了，到了，刚到。陈主任。蓝小姐，我忙了点公事，所以来晚了，抱歉让你久等。啊，没事儿。我也刚到。你
真是越来越有魅力。先下去吧。是。特地买给你的花。陈主任安排的太别致了。只有别致的东西才配得上你的气质。这花真香。嗯，走。嗯，我很喜欢这家餐馆，有几道菜是私藏，今天请你好好品尝一下。今天我过生日，能有你陪我庆祝，就是最好的菜了菜都我们的人盯着，放心使用。嗯。无色无味，您放心，药效发作的时间足够您离开的。安小姐，愿你永远都这么年轻、美丽。来，再倒点。我呀，难得这么清闲，像今天这样，可以静静的坐在这儿和你好好吃顿饭。我也是呀。今天过生日，想来想去，身边连个能聊得来的人都没有。我不算一个吗？当然算了。来。好。下很新鲜，不给你的，谢谢。啊啊啊！我自己来吧，没事，我去趟洗手间，马上就回来。安小姐，您这是？请问洗手间在哪里啊？在前面右拐。你回来你就去卫生间。啊，不用了，我自己去就行了。
知道这有多危险。这种毒药，半分钟之内就会出现中毒反应。孟山没有跟我说过这种毒药这么快就会发作。是他让你给陈木成下毒的。你不能回家了，我先带你找个地方躲起来。不行，我儿子还在家里。陈默群的人不会放过你的，李南生，我以前帮过你，我现在已经替你们完成任务了，你们必须得救我儿子。法租界华龙路二十五号，里面住着一个老太太，姓齐。你现在就过去，孩子的事情，交给我。我只有他一个亲人，我一定会把子路带回来的。相信我。你别害怕，我是蓝小姐的朋友。现在这个地方很危险，她让我帮她把孩子接走。我我们不认识你啊！我没时间跟你解释。喂喂喂喂！不行，你把孩子带走，我们没有办法交代的。你要跟谁交代？耶！你住手！你们到底什么人？军头的人花钱让我们看着蓝小姐的孩子。我告诉你们，七十六号的汉奸随时都会过来。要想活命的话，就别乱来。走，叔叔带你去找妈妈，好不好？睡着了，喝杯水。谢谢。你
家对门，一直帮你看着孩子的夫妇，早就被王少给收买了。王山跟我说。只要我能杀了陈伯群，他就可以送我去重庆。现在，也只有你们军统才能有办法穿过封锁线。我是康叔，如果我到了重庆，我就可以领抚恤金，我和子路就能安安稳稳的过日子。我当然知道这件事儿危险，可是我没有别的办法。七十六号的人是不会放过你的。从现在开始，你跟子路就住在这儿，哪都不要去，这里相对是安全的。你去重庆的事儿，我帮你想办法。相聚时，何必多言？借一场过往 K， 坎坷路上这三些许彷徨。离别时，只需默默各安相望，给死希望挂在脸上，给那些爱过的。一些力量，在硝烟滚滚的动荡中奋力起航，给那些勇敢的人那多些不舍，在无悔的路上点燃理想，只怕。见。